హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రీక్రియేటింగ్ లైఫ్ ఇన్ హ్యాపీనెస్ నేను నా ఫస్ట్ వీడియోని పేరెంటింగ్ టిప్స్ మీద చేశానండి పేరెంటింగ్ టిప్స్ పార్ట్ వన్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ కన్సెప్షన్ టు బర్త్ ఇదేంటి పేరెంటింగ్ టిప్స్ అన్నారు కన్సెప్షన్ టు బర్త్ అంటున్నారు బేబీ పుట్టకముందే పేరెంటింగ్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా ఎస్ అండి పేరెంటింగ్ అనగానే సాధారణంగా మన మైండ్కి ఫస్ట్ వచ్చే థాట్ ఏంటంటే పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు అయ్యాక లైక్ వాళ్ళకు ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు లేకపోతే దాటిన తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళంతటి వాళ్ళు తినడం నడవడం అల్లరి చేయడం ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకుంటారో అప్పుడు మనం వాళ్ళని ఒక డిసిప్లైన్డ్గా క్రమశిక్షణలో పెట్టడం వాళ్ళకి చదివించడం ఈ విషయాలన్నీ కూడా పేరెంట్ టిప్స్ కింద వస్తాయని జనరల్గా మనం థింక్ చేస్తాం బట్ పేరెంటింగ్ స్టార్ట్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ద కన్సెప్షన్ బేబీని క్యారీ చేస్తున్నప్పుడే మన మనలో ఒక లైఫ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడే అక్కడే వాళ్ళ లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ప్లీజ్ నోట్ దట్ చైల్డ్ కెన్ హియర్ యూ అండ్ ఫీల్ ద ఫీలింగ్స్ యూ హ్యావ్ మనం క్యారీ చేస్తున్నప్పుడు చాలామంది పెద్దవాళ్ళు కానీ లేకపోతే మన చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు కానీ మనం ఏమైనా హారర్ మూవీస్ చూస్తున్నా వైలెంట్ మూవీస్ చూస్తున్నా లేకపోతే ఏదైనా గొడవల్లో ఇన్వాల్వ్ అయినా మీరు అలాంటివి చూడద్దు జాగ్రత్తగా ఉండండి అవి చేయకండి ఇవి చేయకండి లైట్ మ్యూజిక్ వినండి ప్లెజెంట్గా ఉండండి ఎక్కువగా ఆర్గ్యూ చేసుకోవద్దు ఇలాంటివన్నీ సాధారణంగా మనం వింటూ ఉంటాం గొడవలు పడకండి జాగ్రత్తగా ఉంటాం బికాస్ మదర్ యొక్క మెంటల్ స్టేటస్ ఎట్లా అయితే ఉంటుందో తను ఏవైతే ఎమోషన్స్ని క్యారీ చేస్తుందో అవన్నీ కూడా బేబీ మీద ఇంపాక్ట్ అవుతాయి అని చెప్పి సో మనం మాట్లాడుకుంటున్న మాటలు కానీ మనకుండే ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా బేబీ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి ఎలా అయితే మనం తీసుకుంటున్న ఫుడ్ మనం చూసే మూవీస్ మనం మాట్లాడుకునే మాటలు సరౌండింగ్స్ బేబీని మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తాయో అలాగే మనం మాట్లాడుకునే మాటలు కూడా మనం చెప్పే మాటలు కూడా వాళ్ళ మీద చాలా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి సో టేక్ టైమ్ టు టాక్ విత్ యువర్ బేబీ ఆన్ హౌ యూ వాంట్ హిమ్ ఆర్ హౌ టు బి మీరు వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఎలా పెరగాలి అని మీరు అనుకుంటున్నారో అవన్నీ మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడండి ఒక ఫైవ్ టు నైన్ మంత్స్ పీరియడ్ అప్పుడు అంటే లైక్ ఫిఫ్త్ మంత్ నుంచి నైన్త్ మంత్ అప్పుడు యూ టేక్ యువర్ టైం కొంత కొంత ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్లో చూడండి మీరు ఎవ్వరు లేనప్పుడు ఒక రూమ్లో కూర్చోండి మీతో మీరు మాట్లాడుకోండి మీ బేబీతో మీరు మాట్లాడుకోండి వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనుకో ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ అబౌట్ దేర్ కెరీర్ ఆర్ గోల్స్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ యూ వాంట్ దెమ్ టు బి యాజ్ ఎ పర్సన్ అంటే బయటకు వచ్చాక యాజ్ ఎ పర్సన్గా వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అనుకుంటున్నారు అంతేగాని వాళ్ళు బయటకు వచ్చాక డాక్టర్ అవుతారా సైంటిస్ట్ అవుతారా యాక్టర్ అవుతారా వాళ్ళ కెరీర్ గోల్స్ గురించి కాదు ఒక మనిషిగా ఒక పర్సన్గా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్గా వాళ్ళు బయటకు వచ్చాక ఎలా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నారు మీరు అని చిన్న చిన్న విషయాలకి యాడ్ అవటం కానీ ఎందుకంటే వై ఆమ్ సేయింగ్ దిస్ ఈజ్ current and the coming generation seems to be highly reactive and sensitive towards the situations in life ఇప్పుడు వచ్చే పిల్లలు చిన్న చిన్న విషయాలకి పబ్జీలో ఓడిపోతేనో లేకపోతే గేమ్స్ లెవెల్లో రీచ్ కాకపోతేనో లేకపోతే స్కూల్లో ఏదో విషయాలకు ఫ్రెండ్స్ తిట్టిన దానికో చిన్న చిన్న విషయాలకి కూడా వాళ్ళు చిన్న చిన్న మాటలకి కూడా ది ఫీల్ క్రిటిసైజ్డ్ వాళ్ళు బాగా ఫీల్ అవ్వటం కానీ ఆ సిచ్యువేషన్స్కి ఓవర్ రియాక్ట్ అయ్యి సెన్సిటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యి ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నారు సో ఇది రాకూడదు అనుకుంటే కనుక వీ నీడ్ టు ఇన్కల్కేట్ ద నేచర్ ఆఫ్ నాట్ టు క్రై ఫర్ స్మాల్ థింగ్స్ and smile to everyone మీ బేబీ మీ లోపల ఉండినప్పుడే మీరు వాళ్ళతో టేక్ టైం టు టాక్ విత్ దెమ్ మనం అందరినీ చూసి నవ్వుతూ ఉండాలి ప్లెజెంట్గా ఉండాలి మంచిగా మాట్లాడుతూ ఉండాలి చిన్న చిన్న విషయాలకి మనం కోపం తెచ్చుకోకూడదు స్మైల్ చేస్తూ ఉండాలి ఎక్కువగా యాడ్ అవ్వకూడదు దేనికి భయపడకూడదు పొటెన్షియల్ టు ఫేస్ హార్డ్ టైమ్స్ నాట్ టు ఫియర్ అండ్ బీ బ్రేవ్ సో ఎప్పుడైనా కష్టం వచ్చినా సరే దేని గురించి మనం ఎక్కువగా భయపడడం కానీ బాధపడడం కానీ ఉండకూడదు ధైర్యంగా మనం ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా ఫేస్ చేసేటట్టుగా ఉండాలి అమ్మ ధైర్యంగా ఉంటుంది నువ్వు కూడా ధైర్యంగా ఉండాలి దేనికి యాడ్ అవ్వకూడదు బాగా చూసుకోవాలి బయటకు వచ్చాక అందరితోనూ స్మైలింగ్గా ఉండాలి పొలైట్ఫుల్గా ఉండాలి పేరెంటింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ట్యూనింగ్ ద థాట్ ప్రాసెస్ లైక్ యూనో మనకి ఫుడ్ మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు how your healthy food habits impacts physical growth to your baby likewise listening and talking about good behavior things improves the mental health of your baby 
మీరు ఎట్లా అయితే ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ తినండి లేకపోతే బాదం పప్పు తినండి ఆక్రోట్ తినండి వాల్నట్స్ తినండి వాల్నట్స్ తినండి బికాస్ ఇట్ ఈస్ బ్రెయిన్ షేప్లో ఉంటుంది కాబట్టి మీ బేబీ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్కి యూజ్ అవుతుంది ఇట్లాంటివన్నీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఫిజికల్ గ్రోత్ ఆఫ్ మీ బేబీ ఎట్లా అయితే పెరుగుతుందో అలాగే మనం ఎప్పుడైతే మంచి విషయాలు మాట్లాడతామో అవి మనం మాట్లాడుకుంటూ వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటామో వాళ్ళు తిన్ వాళ్ళు వింటున్న ప్రతి విషయము కూడా దే విల్ టేక్ ఇట్ టు దేర్ మైండ్ ఆ గుడ్ బిహేవియర్ థాట్స్ కానీ ఆ థింకింగ్స్ కానీ కూడా వాళ్ళ మెంటల్ హెల్త్ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి ఇవన్నీ కూడా నేను సెల్ఫ్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే మీకు చెప్తున్నానండి నేను వెన్ ఐఎమ్ క్యారింగ్ మై బేబీ నేను చాలా విషయాలు అట్లా మాట్లాడుకుంటూ ఉండేదాన్ని నేను ఏదైతే తన మాట్లాడుకున్నానో ఏ విషయాలు అయితే నేను నాకు నేను చెప్పుకున్నానో నా బేబీ వింటోంది అన్ అనుకున్నట్టుగా నేను మాట్లాడుకున్నానో తను బయటకు వచ్చాక తన బిహేవియర్లో అవన్నీ కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేశాను నేను ఇది ప్రాక్టికల్గా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను కాబట్టి ఈరోజు నేను మీకు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా కూడా నేను చెప్పగలుగుతున్నాను so touch and talk of father and family members so immediate family members evaraithe unnaro mee tarvata mee ime lopala unna baby ki next evaru ante father ఫాదర్ కానీ మీరు ఒకవేళ జాయింట్ ఫ్యామిలీతో ఉంటే మీ చుట్టుపక్కల ఉండే మెంబర్స్ కానీ ఎవరైతే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు మీతో మాట్లాడే విధానం కానీ లేకపోతే ఫాదర్ వచ్చి ఆ బేబీని అట్లా టచ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యే విధానం మాట్లాడడము టచ్ అండ్ టాక్ ఆఫ్ ఇమీడియట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా వాళ్ళకి చాలా హ్యాపీనెస్ని కలిగిస్తుంది హౌ యూ వాంట్ యువర్ చైల్డ్ టు బీ అండ్ ద షేప్ ఆఫ్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ యువర్ చైల్డ్ స్టార్ట్స్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్సైడ్ యూ ఓన్లీ ఇది మాత్రం తప్పకుండా గుర్తుంచుకోండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత సరౌండింగ్స్ ఎంత ఇంపాక్ట్ చేస్తాయో లోపల ఇన్హరెంట్గా మీలో ఉన్నప్పటి నుంచి మీరు వాళ్ళు ఎట్లా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నారు హౌ యూ వాంట్ టు షేప్ అవర్ డిజైన్ దిర్ పర్సనాలిటీ స్టార్ట్స్ విత్ ఇన్ యూ ఓన్లీ కాబట్టి ఈ టైం కూడా చాలా క్రూషియల్ ఈ టైంని కూడా మీరు వాళ్ళ యొక్క డెవలప్మెంట్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎవరైతే క్యారియింగ్ ఉన్నారో ఎవరైతే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఉన్నారో ఇది మాత్రం మీరు కంపల్సరీగా ట్రై చేసి చూడండి డెఫినెట్గా మీరు డెలివరీ అయిన తర్వాత మీరు కొన్నాళ్ళు మీ బేబీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళ స్లోలీ వాళ్ళలో డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మీరు చూసిన తర్వాత కంపల్సరీగా ఈ విషయాలు మీరు వాళ్ళలో అబ్జర్వ్ చేస్తారు ప్లీజ్ డూ ఫాలో దిస్ అండ్ థ్యాంక్